Dina bilang kami selalu berdoa untuk Mama cepat pulang. Tanggal 4 Juli eh tahun 2015 saya pulang ke Indonesia. Urus anak-anak di rumah dan juga Mininun. Sampai mati pun saya akan tetap tunggu itu keadilan. Setiap hari dapat pukul, badan semua mandi darah, tapi saya tidak pernah bersuara apa-apa. Saya mau ke Malaysia untuk mencari keadilan. Neraka dan budak. Saya harus buat ini secantik mungkin, yang tenun ini. Itu habis selesai seperti itu. Sekarang semua menangis. Menangislah saya. Biar saya sudah uh, macam orang cacat tapi saya tidak peduli yang penting pikiran saya itu tertuju pada itu pekerjaan yang bagus nama saya Marian Cekabu saya korban penyiksaan di Malaysia saya ingin mencari keadilan. Ah, kami punya kebutuhan anak-anak juga untuk uang jajan ke sekolah. Demi anak-anak saya empat orang, saya harus rela berjalan, berantau sampai di tempat itu. Awal-awal saya pikirnya dengan perjuangan saya sebagai seorang mama, saya pergi di situ pulang, saya punya anak-anak pasti tidak ada yang menangis lagi. Tidak ada yang melihat orang kalau lewat ini mau makan makanan yang jajan. Mereka juga pasti beli seperti itu. Tapi apa yang saya dapat di sana, saya tidak bisa, saya tidak bisa bayangkan. Ternyata saya bukan seperti yang saya kira. Tangan itu setiap hari, di muka saya itu dia sasaran. Ini, 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 semua muka saya ini sasaran sampai telingan-telingan saya. Waktu itu saya bernapas itu saya tidak pakai hidung, saya bernapas pakai mulut. Karena hidung saya di dalam itu sudah tersumbat dengan luka. Dan saya kalau buka mulut itu tidak boleh lebar. Kalau lebar itu sakit sekali. Ini dong, ini sakit sekali. Saya buka mulut harus pelan-pelan. Sebelum makan itu harus kasih basah mulut dengan air. Minum air dulu. Dan saya makan. Saya duduk dan makan, saya telan ini makanan. Saya kaget makanan ini dia keluar dari hidung turun ke piring. Itu yang saya kaget, hidung saya patah. Saya kaget, kenapa saya telan makanan, bukannya masuk di perut, tapi dia keluar dari hidung. Telinga-telinga saya ini, kasih masuk itu korek telinga sampai patah di dalam. Sampai telinga-telinga saya ini berdarah. Karena dia panggil saya, saya tidak dengar. Pertama kali itu telinga bagian kiri itu dia bengkak. 
Dia bengkak, dia lebar begini, saya juga kaget. Saya lihat telinga saya di kaca, dia sudah lebar dan dia warna hitam. Bukan telinga manusia lagi. Kalau dia sudah kering, lalu yang di kanan lagi sambung. Dia lebar dan dia warna hitam lagi. Tapi yang war- di bagian kanan itu, saya beruntung karena masih tertolong di rumah sakit, di operasi. Jadi dia selamat. Kalau yang di bagian kiri tidak bisa dioperasi karena dia sudah kering. Yang terakhir uh, mulut saya terbelah itu terakhir dia alas ikat pinggang di tangan baru dia pukul saya. Itu, itu mama kondisinya waktu di rumah sakit seperti iya. Saya harus kerja dengan telanjang. Kalau siang-siang saya kerja, cuma pakai celana, celana pendek dengan baju kaos. Saya tidak boleh pakai celana dalam dengan uh, BH. Tidak boleh. Itu yang setiap hari saya kerja di rumah majikan. Imanekan on le no e in manekan on le no in manekan on le no em bi au nekak in manekan on le no e in manekan o le no e in manekan o le no em bi au nekak Waktu ke mama ke Malaysia umur berapa? Umur tujuh tahun itu pergi perkir masih SD kira-kira tujuh tahun. Waktu pulang dia mama sudah kenal, pikir siapa? Nanya kan muka sudah beda, jadi dianya sudah kenal ya. Saya tahu dari dari bapak cerita cerita kalau mama di sana mama dipukul, siksa, jengkel kalau misalnya kalau Tu saat kalau beta ada dengan mama pasti bisa pukul itu majikan. <laughs> mama dapat siksa, mama dapat pukul itu semua mama bisa bertahan karena kata empat orang. Mama hanya senyum, buat kasih ketang susu, minum. Sebab tidak pernah kasih tunjuk muka sedih, tidak pernah. Mama ke berusaha kuat di depan ketam. Rasanya masih marah sama sama aku majik masih. 
biar saya yang mengalami ini saja ya jangan anak-anak saya biar saya sakit kira saya sakit berat apapun yang saya pikul biarkan cukup saya terima saya saya terima saya ingin hapus air mata anak-anak itu saja Untuk bekerja lagi di Malaysia saya tidak mau. Tapi untuk ketemu dengan majikan saya mau. Saya tidak takut. Saya mau ke Malaysia untuk mencari keadilan dan saya mau menuju ke KBRI. Saya mau cari tahu waktu janji dari KBRI itu sudah sampai di mana. Sampai hari ini saya tidak dengar kabar. Biarkan saja saya bawa diri langsung ke sana. Pengakuan tidak bersalah dibuat tertuduh Ong Su Ping Serin, 47 tahun, selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Unaizah Muhammad. Ong Su Ping didakwa menyebabkan kecerahan parah dengan mencabut empat batang gigi Marian Skabu, 32 tahun, menggunakan pelaya antara 11 April dan 20 Disember 2014. Jika disabitkan kesalahan, dia berdepan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh dikenakan denda atau sebat. Tertuduh Ong Su Ping sering didakwa menyebabkan kecederaan parah dengan mencabut empat batang gigi pembantu rumahnya menggunakan pelaya. Sering terus mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan cuba membunuh Marian di tempat sama pada 20 Disember lalu yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun jika sabit kesalahan. Akhirnya tiba lagi ke Malaysia, ya rasa teringat lagi nah, negeri ini, negara ini, daerah Malaysia ini. Hari ini juga injak kaki di Malaysia. Saya mau tanya-tanya, saya mau langsung ke KBRI. Selamat sore Pak. Apa kabar, Pak Yace? Sehat ya? Iya, sehat, ya? sehat ya. Proses hukum yang dialami oleh Mariance ini banyak sekali menghadapi kendala. Kasus Mariance ini kan sudah mencuat pengadilan terakhir 2017. ya. Sampai sekarang pun kita tidak tahu progresnya akan seperti apa. Kasus ini sebetulnya masih pending. Jadi KBRI sudah berkirim surat minta uh, penjelasan uh, mengenai status kasus atau kelanjutan kasus Maria Ance ini. Undang-undang Malaysia, Jaksa itu boleh meminta DNA. Dia masih statusnya masih masih uh, terdakwa gitu ya. Jaksa mengajukan DNA karena masih perlu waktu untuk memanggil saksi-saksi. Masih perlu waktu untuk mengumpulkan alat bukti. Boleh memang mengajukan DNA. Saat yang polisi ambil saya masuk rumah sakit dan besok pagi saya kembali ke rumah itu, tang itu dia langsung hilang. Itu yang saya heran di situ. Kalau kasus Mariance, ya, mestinya jaksa penuntut itu yang meminta dimulai sidang lagi. Kalau memang dia merasa sudah siap. Tapi kalau jaksanya diam saja ya terus dia pending saja terus. Sampai kapan? Mungkin sampai kita lupa. Gitu ya. ya kita sudah uh, kirim surat ke, apa, ke pemerintah Malaysia minta 
penjelasan kasus Mariance ini yang di ND karena sudah lima tahun kan apa lima tahun nggak cukup jangan-jangan kalau kita nggak ini juga lupa juga itu kan lalu gimana kasus penyiksaan penyiksaan yang demikian kejam dialami oleh Mariance yang sampai kupingnya digunting lidahnya dipotong giginya dicabut di majikan bebas saja di mana keadilan Saya hanya ingin saja dia berhenti dengan kejahatan itu. Dan dia bebas itu dia senang karena pemerintah kasih bebas. Dia pulang dia pakai orang lagi di dalam rumah dia siksa lagi. Jangan sampai. Ada mbak, ya Ampang Session Court, Mahkamah Session Ampang. Saya mau tanya dia apa kesalahan saya sampai saya disiksa abis-abisan. Jadi di dalam lingkar itu lepangan, semuanya lapangan. Hmm. Iya, jadi lepangan itu yang satu itu di depan apartemen itu parkiran, tempat parkiran, mobil. Terus yang di depan lagi itu lapangan hijau. Oh. Itu yang saya ingat. Oh di sana, di sana, di sana itu lapangan hijau itu. itu. Ah. Hmm. Kita mau kirim surat ke mantan majikannya Mariance untuk menanyakan uh, cerita dari sisi dia. Mariance mengatakan berulang kali bahwa dia ingin sekali bertemu dengan majikannya sejak dulu, tapi kita akan kirim surat terlebih dahulu. Apa yang bikin Mama yakin itu rumah? Iya, yakin saya karena ada itu mesin airnya yang tinggi besi itu masih ada tuh. Ini. Ini dia. Ada dua, ada dua. Ah, itu dong dua sudah. Ah, itu yang seren. Sarina dengan ya. seren. My name is Erda Nordin. Sorry, I, I, I am a journalist. Sorry, sorry. Oh, I, I, didn't, I didn't mean to push you. Mama. Hi. 
I didn't mean you a letter. You. Yes. Okay, you wait, push wait, wait. me. Okay, wait, wait, wait. Let me call my lawyer. Okay, okay I, I don't mean to push you. No, you, you push me. You push me. You cannot I, touch I anybody. You cannot touch anybody. You cannot no, you touch anybody. Wait, wait. I sent a letter. Jadi dia tadi ngedorong. Iya, saya tanya Hai Sirin. Sebelum saya memperkenalkan diri, dia udah dorong saya. Benar-benar kuat ya. Ini kelihatan dia orangnya, kan? Orangnya. Dia kuat banget. Dia Ini dorong. Apa? <laughs> suka orang dia dorong langsung saya ke aspal tapi terus dia bilang I didn't mean to push you saya mau menerangkan saya kita udah kirim surat dua kali dan Lalu dia mengakui lihat. bahwa dia tidak bermaksud mendorong Mbak Endang jadi pertama kali yang menyentuh adalah uh, Sirin dia langsung dorong ini ini sedikit lagi saya pasti luka ya jadi dibanting bukan didorong dibanting dia macam dia dia pakai Tang itu dia begini, bukan dia begini, tapi dia begini. Saya bilang kamu sudah lupa saya. Kamu ini saya itu kerja di rumah. Itu apa salah saya? Kamu sih ke saya. Saya belum dapat jawaban apa-apa dari Sherin. Susun itu di depan uh, beranda, di depan jendela, di depan pintu, itu dikelilingi dengan teralis besi. Jadi tidak ada jalan untuk keluar dari situ, untuk minta bantuan dari situ. 100% tidak ada. Buang sampah yang di dalam, di dalam dapur saja itu majikan yang buang sendiri. Karena saya cari cara untuk lari, tapi tidak ada jalan. Saya tidak ketemu jalan yang luas, yang bagus untuk saya. Kalau saya uh, saya lompat, saya bisa hidup. Saya jangan mati. Kalau saya mati, berarti saya saya akan sia-sia di sana. Saya keluar dari itu apartemen cuma satu kali yang saya keluar itu dengan oto polisi. Yang waktu saya diselamatkan oleh polisi. Itu saja. Tidak ada... Jalan untuk tidak ada pintu untuk saya bisa keluar. Jadi saya cari pintu untuk saya keluar. Dan saya hanya minta tolong Tuhan bebaskan saya dari tempat ini. Saya hanya mau Tuhan bebaskan saya dari tempat ini. Karena ini saya tidak tahu ini di mana tempat. Saya rasanya rumah itu bukan rumah, tapi di dalam tanah. Iya, itu dah. Terpaksa saya harus ketemukan satu cara itu yang saya harus tulis surat. Saya bukan marah dengan majikan, tapi saya de- saya marah dengan saya pun diri saya harus berani untuk keluar dari itu tempat. Saya harus bisa. Dan saya harus cari cara yang bisa dengan cara tulis surat. Ada lemari lemari di situ yang simpan buku dengan bulpoin. Saya tulis ini surat dan saya rapek saya isi di saku celana. Dengan jam jam 11 siang. Biasanya di situ kalau jam 11 siang itu Waktu nenek untuk makan siang. Jadi kalau jam jam 11 itu mau sibuk apapun majikan itu tidak pernah telepon saya. Selain itu baru dia telepon saya. Saya dengar itu ada satu ibu dengan anaknya di depan pintu. Di pintu apartemen itu ada berhadapan dua rumah. Teras itu yang pagar teras itu dia dikunci 24 jam. Saya dengar ada Ibu yang omong pakai bahasa Melayu dengan anak 
saya pelan-pelan saya buka pintu miring-miring saya ayun tangan dengan ibu saya ambil surat ini saya buang saya buang ke ini depan pintunya ibu ini jadi dia ambil dia ambil surat ini saya sudah langsung apa tutup pintu saya tulis surat itu bilang tolong saya dan ibu ini bawa surat dia pergi dari jam 6 jam 7 malam itu polisi ada di rumah mobil polisi kira-kira di sini ya parkir iya sekitar ini kan posisi itu waktu itu malam jadi saya dibawa keluar dari majikan itu malam jadi itu di sini mobil polisi iya mobil, mobil polisi itu sekitar di sini tidak jauh dari depan rumah dari sini naik itu naik mobil polisi langsung ke kantor polisi kantor polisi saya dibawa lagi oleh salah satu polisi perempuan pas saya ke rumah sakit I, I think she like that means just give it like that one or two weeks, huh? one or two weeks she will be no more. And mungkin meninggal lah. My wife will see you. I can take her. Yeah, yeah, yeah. Come. I will be back again. Thank you. Apa yang ini? Yang kena bongkar ke atas saja. Tadi ketemu seorang pensiunan polisi yang Sebenarnya dia menjadi kunci. Kuncinya adalah uh, saat uh, Marianja menjatuhkan surat yang isinya tolong saya, saya mandi darah setiap hari. Surat itu diambil sama tetangga dan diberikan kepada Pak Polisi ini. Pak Polisi ini bekerja di Selangor Headquarters uh, Kepolisian Selangor, markasnya gitu. Nah dari situ Pak Polisi ini menelpon menelpon uh, polisi di Ampang, Ampang ini di bawah Selangor begitu. Nah dari situ satu jam kemudian mereka mengirim uh, unit untuk menolong Marianca. Itu prosesnya satu jam ya. Ingat lagi ya Mama. Hmm? Kenapa menangis? Terharu apa ingat? Ya, saya menangis karena saya orang baik di sini tolong saya di sini tetangga tetangga pada tahu nggak kalau misalnya Seren punya uh, pembantu tidak tahu sama sekali tidak mereka kaget selama ini saya ada di situ tapi tidak ada yang tahu kalau Sering itu uh, majikan saya itu pakai pembantu setelah saya dikeluarkan oleh saya ditolong oleh polisi oh Tetangga-tetangga itu tahu. Masa terus lalu bebas saja orang yang melakukan penyiksaan demikian kejam? Ya kita lihatlah apakah surat kita ya, ditanggapi oleh Malaysia meminta update penjelasan kapan kasus Mariance ini akan disidang kembali. Karena banyak akibatnya kasus DNA ya akhirnya menguap gitu ya. Atau, atau kita terus kalah ya. Contoh konkretnya kan kasus kasus yang si Adelina Liso. Jaksa minta DNA, tapi nggak bisa ngasih penjelasan kenapa minta DNA. Ya akhirnya bebas lah.
tentang Adelina Sau ini, dia bilang dia dikurung dengan anjing. Iya. Waktu saya di sana juga saya dikurung dengan anjing. Saya terbayang dengan posisi saya seperti itu juga. Waktu itu saya di rumah majikan. Tempatnya ada lima. Dia ke Malaysia tiga tahun tiga bulan dia pulang ini bapa aku kami ke tidur di tempat tidur ini. Jalan lima tahun tapi saya masih sedih. Bukan anak saya, bukan ini hewan ke apa, makan dengan anjing, tapi manusia. Saya tidak mau anak masuk lagi ke Malaysia. Hanya ada Lina saja. Kejam dan memang banyak-banyak uh, uang ya di situ. Satu kepala aja dulu bisa 30 juta. Itu dari PT-nya. Misalnya Mama ada Lina ini. Waktu uh, dijanjikan sama orang, waktu itu diberi uang nggak? Diberi uang sama calu ketika Adelina pergi kita urus menu dan kasih mama itu uang 200 ribu sampai hari ini iya itu dikatakan uang Silvina <laughs> atau uang oko mama ya, ya. 200 ribu 200 ribu orang tua sudah menerima uang itu orang tua sudah tidak bisa apa apa lagi mau anaknya seperti apa begitu tidak bisa menuntut sama orang itu jadi semacam sudah dibeli begitu Padahal dari PT itu dari rentetan itu mereka dapat itu 30 40 juta. Tapi diterima orang tuanya itu hanya segitu. Paling banter 1 juta 500. Paling banter itu pun jarang. Kasus Mariance ini adalah tipologi kasus-kasus trafficking e, dari Indonesia ke Malaysia, khususnya yang bekerja di sektor rumah tangga. Jadi ini merupakan Mariance adalah gambaran bahwa inilah yang sebetulnya terjadi. Di situ ada gaji tidak dibayar, di situ ada penyiksaan-penyiksaan. E, Sebelum yang saya berangkat, itu saya sudah tahu banyak yang merantau teman-teman yang ada di sana tapi ada yang melawan dengan majikan sampai dia mati. Peti jenazah itu banyak yang datang itu dari Malaysia. In a day. Plus goes to airport. Bisnis pembantu rumah ini sangat besar dan sudah uh, berpuluh tahun di Malaysia. Oke. Okay? Uh, kalau itu uh, mid yang dibawa masuk secara legal memang baik sekali lah. Tetapi memandangkan proses-proses uh, sekarang yang banyak kekangannya ya dari segi proses itu terjadi, uh, mungkin kos untuk dibayar oleh majikan itu akan menjadi lagi tinggi. Permintaan the demand for housemaid untuk um, rumah tangga di Malaysia memang uh, begitu banyak sekali. Sangat uh, sang, demandnya sangat sangat diperlukan lah. Tetapi 
salah satu proses yang diperlukan untuk memproses uh, surat perjalanan itu dilambatkan sangat lambat oleh pihak sebelah sini khususnya daripada Immigration Malaysia seperti situasi yang sekarang mungkin uh, perlukan 2 bulan hingga 4 bulan untuk membawa satu saja pembantu rumah secara sah, secara legal untuk masuk ke Malaysia jadi majikan tidak boleh menunggu terlalu lambat So bila perkara ini berlaku dia akan secara tidak langsung mendesak ya mendesak pihak supplier sana Tetapi uh, kita jangan terjebak pada data yang kita miliki ya. Karena data yang kita miliki itu adalah hanya data yang terungkap saja mereka yang melaporkan kita, mereka yang lari ke kedutaan, ya, atau mereka yang dilaporkan oleh masyarakat. Tetapi saya yakin data yang sesungguhnya itu jauh lebih besar dari data yang bisa kita uh, ungkap ini. Jadi ibarat uh, tip of, of an iceberg, ya, ibarat uh, fenomena gunung es. Yang di luar sana, yang terjebak di rumah-rumah, yang tidak bisa melaporkan karena tidak ada akses uh, komunikasi, karena dia dikurung, dan lain-lain jauh lebih besar dari apa yang uh, data yang kita uh, miliki. Tahun lalu, Terdapat lebih dari 130 jenazah yang dipulangkan dari Malaysia ke kampung halaman mereka di NTT. Tahun ini, jenazah masih terus berdatangan. Sementara pengiriman tenaga kerja ilegal di tengah pandemi masih terus berlangsung. Setiap minggu kemarin juga sehari itu ada empat jenazah. Ini kadang-kadang saya juga agak habis pikir kenapa Tuhan memberikan cobaan uh, untuk uh, masyarakat di sini. Ketika saya menjemput jenazah, perasaan saya sangat sedih ya, sedih dan prihatin. Uh, kadang-kadang juga putus asa, kayaknya terus-terus gitu ya. Berapa, berapa jauh mama ya. jalannya? Yang ini? Ya mama kalau ambil air biasanya. Dulu. Wih, satu kilo atau satu kilo lebih. Ini masih dekat, tapi kami dari rumah turun ke sini ini sangat jauh ini. Nanti saya kasih tunjuk. Jadi bolak-balik ada satu jam? Iya, iya. Saya Pendeta Emi Sahertian, saya membawahi uh, Badan Pembantu Pelayanan Advokasi Hukum dan Perdamaian Gemit ketika saya masih aktif. Karena itu banyak sekali bekerja bersama-sama teman-teman untuk isu human trafficking dan juga kekerasan-kekerasan lainnya. Sebelumnya ada beberapa kasus karena mereka sudah tahu bahwa di Sinode Gemit itu bisa juga menjadi tempat pengaduan pertama Lalu mereka merasa nyaman supaya didampingi oleh pendeta, oleh biarawati. Sasaran utama trafiker itu adalah daerah yang remote area ya. Daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau terutama dalam komunikasi, sinyal, dan lain-lain. Dan karena itu masyarakat tidak teredukasi dengan baik melalui informasi-informasi itu. Jadi mereka merasa bahwa yang datang ini adalah penyelamat mereka dari situasi terpencil 
udah terpencil kemudian uh, apa ya saya kadang-kadang sedih kalau pakai kata miskin apakah sulitnya suasana seperti ini menjadi apa ya sasaran empuk buat para pencari mereka kan jauh dari keramaian ya apalagi tergiur iming-iming ya dari para calo ya mungkin sekarang calo-calo juga tidak 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 datang ke sini secara langsung tapi melalui uh, keluarga yang sudah ada di sana ya ini mereka akan mudah mudah untuk di apa ya dibujuk di sana kerja baik gaji banyak ringgit di sana lebih tinggi daripada rupiah. Kami bilang jalan non prosedural yang kemudian terjerumus ke uh, human trafficking itu adalah jalan maut karena selalu berakhir dengan kematian. Dan itu adalah kematian orang muda kesekian yang kami sambut di kargo. E, bagaimana mereka direkrut sampai dengan di Malaysia itu jalan yang penuh dengan ketegangan dan penyiksaan. Ya. Dan bagi saya itu sesuatu yang, yang luar biasa. Dan itu adalah perbudakan yang luar biasa. Yang harus juga diteliti adalah mafia, mafia perdagangan orang, karena kekuatan itu ada di situ. Kita menyuluh berusaha sampai se, se, apa ya, sekeras kerasnya, tapi kalau mafianya juga tidak di apa dibongkar, itu itu akan uh, akan berulang lagi, terjadi lagi kejahatan ini, karena modus mereka itu canggih dan kreatif, mafia itu bisa memanfaatkan hal-hal yang ada kaitannya dengan uh, kegerejaan misalnya. Mereka menggunakan misalnya kelompok-kelompok doa. Nanti SKPT-nya saya yang pergi. Dia bilang, kamu jangan takut untuk pergi ke Malaysia. Kami dari orang yang berdoa. Itu maka saya macam, macam ya saya jatuh hati dengan orang yang berdoa. Tentang kita punya iman, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang gereja, sebagai orang yang biasanya berdoa. Tidak pernah bikin susah orang. Kita setiap kali berdoa itu membuat orang untuk baik. Dia hidup, bukan dia mau mati. Tidak ada yang mau mati. Maka itu saya teringat, saya ikut dengan kata-kata itu. Pelaku-pelaku trafficking itu ya, yang yang dikena itu pada umumnya, yang dikena itu cuma calonnya aja gitu ya. Harusnya semua pihak yang terlibat, yang membantu, memfasilitasi, harusnya juga kena juga lah. Bukan cuma calon-calon yang merekrut-rekrut itu saja. Jadi yang kena itu yang eh, tri-trinya aja itu ya, merekrut-perekrutnya. Gitu. Tapi kan dia nggak berdiri sendiri, pasti dia ada kerjasama dengan oknum lah. Dengan... Harusnya kan dia kena juga. Saya Rudi Soik, sampai saat ini masih aktif sebagai anggota Polri. Saya menceritakan pengalaman, saya mantan penyidik Satgas Trafficking, kemudian saya pernah menjabat sebagai Kanit Pitsus Kabupaten Timur Tengah Selatan yang membawahi atau membidangi tentang pidana khusus, salah satunya tidak pidana perdagangan orang. Saya waktu satu malam saya nangkapnya, semalam saya langsung tangkap empat orang. Dari perekrut desa, kota yang buat dokumen, saya nangkap semua. Baru saya pengembangan lagi. Saya pengembangan, pengembangan pelaku-pelaku yang semua yang terlibat di NTT. Jadi di, di, ini, ini Malaysia nih, ini pengusaha A, pengusaha B, pengusaha C, pengusaha C, ini pengusaha raksasa nih. Pemain, pemain tenaga kerja yang betul-betul besar lagi ini. Ini nih, Jarang kita tahu tahu siapa mereka. Jarang kita tahu. 
Kenapa cara kita tahu? Karena memang dia, dia punya kekuatan politik di dia punya negara. Jadi yang di atas ini uh, ini untouchable lah ya Pak ya, nggak ya? bisa dipegang. Ini nggak bisa dipegang. Pak BCD ini. Ini nih kalau contohnya kenapa bisa bebas-bebas ini kan kekuatan ini yang bermain. Ini juga sulit karena ini kenapa saya sebatas ini sistemnya terputus kayak narkoba. Oh. Kalau satu ketangkap mati satu udah kan gitu. <tuh> ini transaksi nggak bisa pakai perbankan, nggak bisa ini pasti cash. <tuh> Makanya saya kasih buat pembatas ini, Mbak, ya. Ini kan case, case, Mbak. Case masuk ke sini. Tapi trafficker dia harus masuk ke Indonesia ini harus via transfer. Di sinilah polisi bisa mengungkap, memulainya dari sini. Pasti yang mati ini di ini. 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 Ini jaringan ini. Ini di mana nih? Yang ini. Ini dari di Indonesia, Jatim, ini Jatim, ini Semarang, Sumatera, NTT. Hmm. Semua posnya nanti di Batam. Kalau NTT itu dia masuknya Blitar. Pembuatan paspor Pembuatan. palsu. Ya, kalau seandainya sulit di NTT, hmm. pasti di Blitar. Data dirubah atau tidak? Nama dirubah atau tidak? Tidak, tidak. Ah, kalau nama tidak dirubah mungkin di sini bisa. Ya. Hmm. Kalau masuk ke Blitar itu dia bisa merubah semua. Ini aku nggak mau Pelaku itu adalah orang-orang yang dekat di dalam lingkaran masyarakat sekitar bisa tetangga bisa juga orang di dalam keluarga itu bisa ada omnya bisa ada sepupunya begitu jadi kalau kita di pengadilan saya beberapa kali mengikuti pengadilan uh, TPPO itu sedihnya di situ karena justru yang ditangkap mereka mereka perekrut lapangan yang juga lugu sebetulnya mereka adalah korban juga sebenarnya Angka penempatan kita turun sejak tahun 2009, 2010, 11 dan sekarang turun itu pengangkat penempatan yang resmi turun, tetapi angka kasusnya meningkat. Dari situ kita tahu bahwa memang kebanyakan mereka-mereka uh, ini memang berangkat uh, kebanyakan tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Dengan fasilita yang tidak berdaftar ataupun yang berlesen, uh, menjalankan uh, cara prosesnya secara uh, dicepatkan dengan membawa masuk mereka secara pelancong, secara tanpa calling visa. Itu yang menyebabkan uh, mid ini, pembantu ini masuk secara ilegal. Memang dia masuk secara legal. Kan bila masuk ada job, Imigrasi boleh masuk 30 hari, tapi selepas itu proses permitnya tidak dapat. Jadi secara langsung mereka jadi ilegal. Buat majikan itu lebih suka untuk punya pekerja yang undocumented. Bisa lepas tanggung jawab dia. Mau nggak bayar juga nggak apa-apa, nggak pernah dihukum kok. Misalkan saya punya pembantu katakan dah, sepuluh tahun nggak bayar alasan, oh nanti nanti saya bayar nanti saya bayar nanti saya. Bayar. Begitu udah sepuluh tahun telepon aja polisi atau migrasi, ini ada orang kerja ilegal di sini nih, dia copot lah, bebas. Bahkan ada ya beberapa kali kasus, mana buktinya saya pekerja, dia pekerja saya, saya nggak ada kontrak kerja. Mana buktinya dia pekerja saya, saya nggak kenal. Ada loh gitu. Dia 9 tahun di situ. Tiba-tiba bilang saya nggak kenal. Orang-orang yang jadi korban trafficking justru dikriminalisasi dengan pelanggaran keimigrasian. Anda ilegal. Anda harus pulang. Padahal dia punya gaji belum dibayar. Eh Pak Isang, gaji saya belum dibayar. Oh Anda ilegal, Anda harus pulang. Harus deportasi. Lebih banyak ruginya 
daripada untungnya. Mereka itu tidak dilatih apa-apa. Sehingga banyak yang misalnya bekerjanya juga tidak tahu. Kemudian kalau berangkat secara resmi itu kan ada pemeriksa kesehatan. Kita lihat saja yang sekarang meninggal banyak-banyak itu kan kebanyakan dari dari apa akibat dari sakit. Yang bawaan yang berangkatnya dia tidak tahu sama sekali. Kemudian kalau yang berangkat secara resmi kan diasuransikan. Kemudian di luar dugaan misalnya ada yang ya ada kasus yang tidak kita inginkan bersama seandainya ada yang meninggal dunia ya keluarga bisa apa diberikan santunan bahkan kalau ada negara-negara misalnya ada asuransinya itu ada sampai dobel di negara penempatan dan kita nama saya Romo Krisantus Paskali Saturnus Pelayanan saya di Komisi Keadilan Perdamaian, Pastoral Migran dan Perantau, Kusukupan Pangkal Pinang secara khusus di wilayah uh, Kepulauan Riau, di Pulau Batam lebih tepatnya. Uh, Batam ini mungkin sudah di pintu perbatasan, ya. tetapi mafianya dari mana? Dari, bat, dari ke pengirim, daerah transit, dan juga daerah tujuan. Indonesia semua ya? Eh? Yang ini ambil orang mana? Itu mereka dibawa ke mana? KL ya? Ada persoalan di pintu depan yang tidak pernah dibereskan dengan serius oleh pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan orang terus menerus, ya, terus menerus memilih jalan lain. Yang menurut saya baik pintu depan maupun belakang sama-sama ada mafianya. Berbagai lapisan, bahkan pelaku utama itu tidak ada biasanya di Indonesia. Ada di negara asing misalnya, di Malaysia atau Singapura. Para mafia atau sindikat ini tidak hanya ada di satu tempat. Mereka ber, berjaring dan berlapis-lapis mulai dari awal dari tingkat tingkat uh, paling paling bawah ya misalnya di daerah pengirim bahkan sampai nanti di daerah penempatan dan itu berlapis-lapis ya bahkan sekarang tuh ada tren bahwa uh, antar lapisan itu terputus. Pihak Indonesia, otorita di Indonesia, oknum-oknum yang katakan itu bertanggung jawab karena membiarkan para pekerja menjadi kemungkinan terbesar menjadi korban trafik. Iya. 
ikut bertanggung jawab, ikut memfasilitasi. Harusnya yang di Indonesia tahu lah, what you did ya di Indonesia, what you did itu dampaknya di sini luar biasa, mencelakakan orang, menjerumuskan orang, mempermalukan negara, malu lah negara, katanya negara besar, <laughs> rakyatnya didagangin sebagai pembantu, mikirlah dikit. Ada sindikat yang menyediakan tempel palsu dari imigrasi, dari imigrasi kita. Jadi kemudian dia dibuat seolah-olah mereka passing setiap bulan, padahal tidak. Jalur tidak resmi baru kita ketahui kalau ada kecelakaan. Jadi kalau ada kapal karam dan lain-lain, itu kita bisa baru kita bisa tahu bahwa ternyata ada jalur tidak resmi. Biasanya kemudian ada yang meninggal karena kapal karam. Tapi selama tidak ada kecelakaan, laut tenang, eh, itu kita nggak bisa duga. Karena titik-titiknya dari Kepulauan Riau itu banyak sekali yang terdekat ke ini dan memang dekat ya Pak. Yang biasanya adalah seperti kalau kita merefer merujuk pada kejadian terakhir itu yang pada Tanjung Balai tanggal 15 Desember eh, tahun lalu itu berangkat tengah malam. Satu kapal itu berisi eh, 50-an orang, 60 orang WNI. Informasi yang saya terima, satu kepala itu bisa berharga, harganya bayar uang jalan itu sekitar 5-6 juta. Jadi mereka berjalan jam 12 malam, kemudian kecelakaan, kapal terbalik. Akibatnya kemudian meninggal dunia 21 orang dan selamat 13 orang. Nah, kita dapat informasi terkait kasus ini beberapa jam sebelumnya, ada satu kapal berlepas, tidak diketahui dan tidak menjadi korban. Artinya, alhamdulillah mungkin semua selamat, tapi ya mereka menjadi masuk secara uh, ilegal. Jumlahnya mungkin kurang lebih sama. Terkait izin pengurusan yang rumit, ya. terkait mekanisme keberangkatan yang berbelit-belit terkait pengutan liar yang juga sangat sadis dilakukan itu semua terjadi dan itu tidak bisa kita kita tutup mata juga ya dan itu berulang-ulang seperti itu itulah yang membuat orang daripada kita ribet-ribet daripada kita susah-susah uang juga kita habis lebih kita lihat pintu belakang pintu belakang mereka tahu juga ada yang tahu juga bahwa risikonya akan akan sulit misalnya bahkan kematian mereka bisa alami tetapi itu pilihan yang menurut mereka lebih baik, ya, tidak ada pilihan bahkan. Bagus sesuatu dipermudah itu bagus, ya. Kadang-kadang. Tetapi dalam hal ini Pembuatan paspor yang dipermudah dengan sangat longgar, sama saja kita membiarkan orang-orang berpotensi menjadi korban trafficking. Sama saja kita membiarkan orang-orang berpotensi menjadi korban kerja paksa. Kita jangan berharap, ya, ini serahkan pada Malaysia untuk menyelesaikan. Bukan itu permainannya. Kita selesaikan dulu PR kita di dalam rumah, gitu kita juga harus memperbaiki banyak hal ini sistem perundang-undangan kita yang buruk keseriusan pemerintah yang amburadul untuk menangani persoalan ini juga sistem uh, apa, uh, mentalitas korup yang hampir menyebar di setiap lapisan di negara kita ini yang mengakibatkan ini yang dimanfaatkan oleh oleh uh, para mafia untuk terus menerus melenggangkan bisnis haram ini nggak bisa kita um menyalahkan Malaysia nggak bisa juga kita juga nggak berbuat apa-apa gimana sederhananya perkuat profiling pembuatan paspor perketat penjagaan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi
Hey, uh, Mary Anja. Hi, Mary Anja. Yeah. Nice to meet you. Yeah. Okay. Pekerja asing ini merupakan sebahagian daripada keluarga kita sebenarnya. Dan itu sebab kita rasa kerajaan kita mesti mengambil berat kes seperti ini. Dan yang paling sedih adalah kes-kes di mana mereka meninggal dunia. Kes seperti ini, uh, saya percaya ada banyak kes lagi dia tak masuk surat khabar. Itu sebab bila saya dengar statistik daripada uh, embassy uh, dalam dua tahun ada 790 lebih kes. Saya rasa ini hanya kes yang ada laporan. Bayangkan yang sekarang waktu ini, waktu ini orang gaji itu mungkin diseksa dan tak ada orang tahu. Dan kalau kita ada isu pemerdagangan, uh, trafficking di mana orang dibawa masuk dan embassy tak tahu, itu lagi susah. Kalau data ataupun statistik itu bukan secara rasmi. Kalau nak pergi berikan perlindungan pun kita tak tahu kat mana mereka. Itu sebab saya rasa kita kena gerak bersama isu perundangan dan isu kesedaran kepada komuniti, kepada jiran-jiran supaya semua orang tahu. Okey, kalau saya tak lihat orang gaji keluar sekian lama, mungkin ada masalah ataupun kalau kita dengar bising-bising dari rumah sebelah, kita kena buat laporan polis. Kasus ini sudah saya laporkan juga ke Menkumham lah ya. Saya jelaskan dulu. Bahkan saya pernah menghadap Menkumham juga. Langsung saya serahkan. Ini Pak, ini Pak daftar yang ini Pak nih. Paspor-paspor yang dikeluarkan oleh Kanim A, B, C, D, D, E, F, G. Bahkan mereka ini melanggar karena di saat pintu Malaysia ditutup pun dibolehkan terbang ke Malaysia. Malaysia masih ditutup pintunya kok boleh terbang ke Malaysia gimana? Ya, setahu setelah itu ada edaran lah dari apa di di jalan imigrasi PLT lah dari di lantas Kim. Ya, mohon untuk tidak mengeluarkan pasport dulu karena ini masih tertutup. Ya tetap aja masuk tuh. Ya yes, gimana? Sorry tuh saya mungkin kalau udah ada edaranya lalu dianggap selesai persoalan gitu. Kalau kita menganggap ya human trafficking itu sebagai masalah yang uh, extraordinary crime, ya harus penanganannya pun extraordinary. Saya tidak melihat hasilnya tuh. Sorry to say ya. Buktinya dari 2008 sampai sekarang, apakah ada penurunan trafficking? Yang ada justru ada destinasi-destinasi baru, baru tuh. Ada yang ke Laos, ada yang ke Kamboja. Mana peran gugus tugas? Buat gugus tugas yang dikatakan gugus tugas dengan menangani kasus-kasus ini. Tahu Tuhan sudah buka jalan Ku tahu Tuhan sudah buka jalan Asalku hidup suci Tidak turut dunia Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Kadang-kadang saya mau menangis, tapi saya menangis, tapi saya harus berani kuat, beranikan diri untuk saya kuat, kembali kuat. Dengan itu ingatan, itu kesedihan, itu yang saya menangis. Saya harus balas dengan kekuatan saya sendiri. Saya 
saya berpikir lima tahun terlalu cepat untuk mengatakan bahwa nanti dia akan berkurang. Ini salah siapa? Salah pemerintah menurut saya. Dan karena pemerintah tidak serius ya, jadi akan berulang seperti ini. Saya juga nggak ngerti kenapa dikasih terminologi pelawan devisa itu mau di mana devisa tapi di sini sengsara terus. Tuntaskan masalah saya dengan majikan. Thank you.